गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे आई विल डिस्कस द टॉपिक नेचर ऑफ लैंग्वेज एज यू नो लैंग्वेज इज अ मीन्स थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आर फीलिंग्स आर थॉट्स आर इमोशंस टू अदर्स एंड ईच लैंग्वेज हैज हर एक लैंग्वेज की अपनी एक प्रकृति होती है हर एक लैंग्वेज की कुछ प्रकृति होती है आज हम भाषा की प्रकृति के बारे में ही चर्चा करेंगे सो so, सबसे पहला पॉइंट है लैंग्वेज इज लर्न मीन्स लैंग्वेज जो है वो सीखी जाती है कोई भी भाषा जो है वो वो सीखनी पड़ती है हमें हम ये नहीं कि एक चाइल्ड जब चाइल्ड का जब बर्थ होता है वो पहले से ही भाषा सीखकर उसका जन्म होता है उसको वो भाषा सीखने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं प्रयास करने पड़ते हैं और ये भाषा की एक प्रकृति है कि कोई भी भाषा हम बिना प्रयास के नहीं सीख सकते उसके लिए हमें एफर्ट करने पड़ते हैं जैसे एक बच्चा जो है वो अपने फैमिली में रह करके अपने पेरेंट्स अपने माता पिता भाई बहनों को इमिटेट करके अनुकरण करके उनका नकल करके उनकी शब्दों को बोलना सीखता है प्रयास करता है वो बोलने का और बोलना वो सीख जाता है इसी प्रकार से कोई भी भाषा जो है वो हमें लर्न करनी पड़ती है सीखनी पड़ती है बिना सीखे कोई भी भाषा हमें नहीं आती सेकंड है लैंग्वेज इज अ सिस्टम भाषा एक प्रणाली है जैसे कि Uh, हर एक चीज का एक सिस्टम होता है वैसे लैंग्वेज का भी एक सिस्टम है जैसे ह्यूमन बॉडी है मानव का ये शरीर है मानव का ये जो शरीर है इसमें बहुत सारे अंग है जैसे आंख है नाक है कान है हाथ है हमारे पाँव है हमारे टांगे हैं हमारी मस्तिष्क है हमारा ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं जिससे कि मानव शरीर एफिशियंटली मीन्स वर्क कर सके ह्यूमन बॉडी और अगर इनमें से एक भी अंग हमारा काम नहीं करता तो हम उतना एफिशियंटली काम नहीं कर सकते तो इसी प्रकार से भाषा भी एक सिस्टम है भाषा भी एक प्रणाली है जिसमें कि वर्ड्स होते हैं ध्वनियां होती हैं शब्द होते हैं और शब्द उन शब्दों को जोड़कर जो एक वाक्य बनता है उनको जोड़ने की एक संरचना होती है ये भी एक प्रणाली है अगर इनमें से भी भाषा की प्रणाली में से भी हम ध्वनियों का सही प्रयोग नहीं करते शब्दों का सही प्रयोग नहीं करते या वाक्यों का सही प्रयोग नहीं करते तो ये भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते मीन्स हमारी बात को सही वे में दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते ये एक प्रणाली है एक सिस्टम है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम अब जैसे मानव का शरीर है इसमें बहुत सारे सिस्टम है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा ह्यूमन uh, uh, जो बोन्स कल्टन सिस्टम है हमारा बहुत सारे हमारे सिस्टम है एक मानव शरीर के अंदर और सभी का, मिलकर काम करते हैं तभी मानव का शरीर स्वस्थ बनता है और ठीक तरीके से काम कर सकता है ऐसे ही भाषा में भी बहुत सारे प्रणालियां हैं बहुत सारे इसके सिस्टम है जैसे कि मैंने बताया ध्वनि सिस्टम है शब्द सिस्टम है इसका संरचना सिस्टम है इसमें ये सारे सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं मीन्स जो भाषा है वो भी बहुत सारी प्रणालियों का एक समूह है ये सभी प्रणालियां अगर सही तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे तभी हम इफेक्टिव वे में लैंग्वेज का यूज करना सीखते हैं या लैंग्वेज को लर्न करना लैंग्वेज को जानते हैं हम लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स सिम्बल्स क्या होते हैं चिन्ह भाषा क्या है चिन्हों का एक प्रणाली है चिन्हों की एक प्रणाली है अब जैसे बहुत सारे सिंबल्स हैं बहुत सारे चिन्ह हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं दूसरों को संदेश देने के लिए जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं आपकी ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है रेड लाइट होती है येलो लाइट है ग्रीन लाइट है ये क्या है एक सिंबल है सिर्फ चिन्ह है जब रेड लाइट येलो ऑन होती है तो क्या करते हैं पैसेंजर्स रुक जाते हैं हम लोग वो क्या है किसी ने हमें नहीं कहा रुकने के लिए वो एक सिंबल है वो एक चिन्ह है जिसका हमें पता है कि हाँ रेड लाइट अगर ऑन हुई तो हमें ट्रैफिक लाइट्स पे रुकना है येलो लाइट ऑन होती है हम चलने के लिए तैयार होते हैं और ग्रीन लाइट के ऑन होते ही हम चल पड़ते हैं तो ये क्या है लैंग्वेज क्या है सिस्टम ऑफ सिंबल्स है इसमें कुछ सिंबल्स हैं जो कि हमें एक संदेश देते हैं और संदेश का हम पालन करते हैं जैसे कि रेलवे गार्ड है अगर वो र, आ, आपका ग्रीन फ्लैग दिखाता है तो इसका मतलब क्या है वो चलने का इशारा कर रहा है अगर वो रेड फ्लैग दिखाता है या रेड लैंप दिखाता है वो क्या है खतरे की निशानी है जिससे हमें पता चलता है कि खतरा है अब ट्रेन को रुकना है तो ये क्या है कुछ सिंबल्स हैं सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्रेरी जो लैंग्वेज के कुछ सिंबल्स हैं या लैंग्वेज में शब्दों का प्रयोग किया जाए शब्द क्या है हमारे सिंबल है इनका जो प्रयोग किया जाता है वो मनमाने है आर्बिट्रेरी मीन्स मनमाने होते हैं जिनका कोई भी साइंटिफिक रिलेशन आपस में नहीं होता अब जैसे ये पेन है मान लो पेन है पेन ये चीज पेन है और इसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है पीई एन तो ये जो सिंबल है इसका और इसका आपस में कोई लिंक नहीं है सिंबल जो है वो मनमाने होते हैं अब जैसे 
घोड़ा है या कुत्ता है या आदमी है मैन है मैन और एक एक्चुअल मैन का आपस में कोई मैन वर्ड जो है मैन जो सिंबल है एम ए एन इसका और एक्चुअल मैन का आपस में कोई भी साइंटिफिक जो रिलेशन है जो इसके पीछे लॉजिक है वो नहीं होता जो सिंबल्स हैं वो मनमाने होते हैं अपनी मर्जी से हम चीजों के लिए कोई भी सिंबल कोई भी शब्द का प्रयोग जो पुराने समय से करते आ रहे हैं वो कर रहे हैं जिनका आपस में कोई भी संबंध नहीं होता लैंग्वेज इज यूनिक एवरी लैंग्वेज इज यूनिक हर एक भाषा जो है वो अपने आप में विभिन्न होती है हर एक भाषा अपने आप में यूनिक होती है विशिष्ट होती है अलग होती है एक भाषा से जैसे कि हिंदी और इंग्लिश है हिंदी की अपनी वर्णमाला है ए आ ई ई इंग्लिश की अपनी एक वर्णमाला है अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी उर्दू की अलग है पंजाबी की अलग है हिंदी के रूल्स अलग हैं व्याकरण के इंग्लिश के अलग हैं संस्कृत के ऐसे ही अलग रूल्स हैं तो हर एक भाषा अपने आप में यूनिक होती है कोई भी दो दो भाषाएं पूर्ण रूप से आपस में एक जैसी नहीं होती एक समान नहीं होती लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट एस यू नो एज आई टोल्ड यू कि लैंग्वेज जो है वो एक स्किल सब्जेक्ट है इस एक कौशल विषय है जैसे हम कोई भी कौशल सीखते हैं कौशल में जैसे हमने स्विमिंग सीखनी है डांसिंग सीखनी है सिंगिंग सीखनी है उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे ही अगर हमने कोई भाषा सीखनी है उसके लिए हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर लैंग्वेज uh, हमें इफेक्टिव वे में सीखने हैं बोलना सीखना है पढ़ना सीखना है लिखना सीखना है तो जितनी ज्यादा हम उसके प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हम पारंगत होंगे उस भाषा में मीन्स भाषा एक कौशल विषय है इसको सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभ्यास करना पड़ेगा तभी हम इसको सीख सकते हैं लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन अगली क्या है लैंग्वेज की प्रकृति कैसी है कि भाषा जो है वो बेसिकली संप्रेषण के लिए वार्तालाप के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है भाषा के द्वारा एक मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है दूसरों के विचारों को सुनता है तो लैंग्वेज का जो मेन पर्पस है वो क्या है कम्युनिकेशन करना कम्युनिकेशन करना है वार्तालाप करना है एक दूसरे के साथ वार्तालाप के द्वारा ही हमारे संबंध जो है वो समृद्ध बनते हैं और सोसाइटी जो है वो डिवेल्प होती है और हमारे दूसरों के साथ रिलेशन अच्छा बनता है लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक स्टैटिक मीन्स स्थिर कोई भी भाषा स्थिर नहीं होती मीन्स किसी भी भाषा कोई भी भाषा जिस रूप में उसका विकास हुआ था उसी भाषा में स्टैटिक नहीं है स्थिर नहीं है समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं समय के साथ साथ उसकी लिखावट में भी परिवर्तन होते हैं समय के साथ साथ बोलने के ढंग में भी परिवर्तन होते हैं समय के साथ साथ नए नए शब्दों को हम समावेश करते जाते हैं हर एक भाषा में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम शब्दों को बोलते हैं और लिखते हैं तो कोई भी भाषा कभी भी स्थिर नहीं रहती बल्कि डायनेमिक होती है समय के अनुसार वो बदलती रहती है लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर कोई भी भाषा किसी भी भाषा पर उस भाषा पर उस देश का जिस देश की वो भाषा है वहां के कल्चर का वहां की सभ्यता का वहां की संस्कृति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है उसके जो शब्द हैं वो वहां की सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं किसी भी भाषा पर उसकी संस्कृति की छाप रहती है शब्दों का प्रयोग जो है वो हम अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार करते हैं जैसे इंग्लिश में जैसे कि पब वर्ड है मान लो पब है क्लब है जैसे वो क्या है एक ब्रिटिश जो सोसाइटी है आपकी वहां का जो कल्चर है उसको दर्शाता है पब या क्लब किसके लिए यूज हम करते हैं पब वगैरह जो वाइन साइड जो आपकी जो आपकी वाइन की जो शॉप्स होती हैं रोड साइड शॉप्स जो होती हैं उनके लिए ऐसे ही हमारा जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है उससे रिलेटेड हिंदी भाषा में हम उससे रिलेटेड शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे समाज है आपका गृह है आपका परिवार है मकान है माता पिता हैं ये कुछ शब्द हैं जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं मीन्स हिंदी भाषा के जो कल्चर से जुड़े हुए हैं तो हर एक भाषा पर उस भाषा के कल्चर का उस भाषा की संस्कृति का प्रभाव अवश्य ही रहता है और हर एक भाषा में उन्हीं शब्दों का समावेश हम करते हैं जो कि हमारे सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं तो ये थी भाषा की प्रकृति आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कल हम किसी नए वीडियो के साथ आएंगे स्टे होप स्टे सेम